इंटेलेक्चुअल जो बेसिकली अब ये एक फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ठीक है जिसमें से हमने मल्टीपल फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन की थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हमारे पास कॉपीराइट्स आते हैं हमारे पास ट्रेड मार्क आता है हमारे पास एक पेटेंट आ जाता है डिजाइन की बात होती है दीज आर दीज आर दैट आर प्रोटेक्टेड बाई द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ठीक है इन्हीं में से एक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज पेटेंट अब पेटेंट एक्चुअली है क्या पेटेंट क्या हो कौन सी चीज पेटेंट होगी ठीक है यानी जैसा कि हमने प्रीवियस बात की थी कि किन चीजों को कॉपीराइट लगते हैं किन बेसिस पे हम कहते हैं कि दीज थिंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट राइट लॉ इसी तरह आज हमने बात करनी है पेटेंट की एक्चुअली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड तो उसको यूएस स्टेट ने एंड फेडरल लॉ ऑफ यूएस स्टेट हैनीथिंग दैट इज क्रिएटेड बाय द मैन जो ह्यूमन माइंड की क्रिएशन है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं बाय द पेटेंट बाय प्रोवाइडिंग सम सम सॉर्ट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट टू द ऑनर ऑफ दैट पेटेंट यानी जिस पर्सन की वो क्रिएशन है जिस इंसान की वो क्रिएशन है जिसका वो आइडिया है जिसने उसे इन्वेंट किया उसको स्पेसिफिक राइट दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द यू एस स्टेट एंड द फेडरल लॉ ऑफ यू एस स्टेट जिन्होंने स्टेट किया था कि आपको एक्चुअल में एक पेटेंट जिस पर्सन ने ने किसी आइडिया को क्रिएट किया है या उसके माइंड की क्रिएशन है उसको किस तरह के राइट्स देने चाहिए जिसमें उन्होंने वो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कहते हैं जैसे ए पीस ऑफ लैंड अगर ये किसी का एक जमीन का टुकड़ा किसी की प्रॉपर्टी है तो इसके राइट उस इंसान के पास हैं कि वो उस जमीन के साथ क्या करना चाहता है वो चाहे तो इसको सेल करना चाहता है वो चाहे तो इस पर अपना घर बनाना चाहता है या उसको एक पब्लिक प्रॉपर्टी बनाना चाहता है वट एवर ही उस ही वॉन्ट्स टू डू विद डैट थिंग वो उसके उसका राइट है उन्होंने इसको रिलेट किया कि बिल्कुल आप एज एन एग्जाम्पल इसे ले सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे अगर हम पेटेंट की बात कर रहे हैं तो एक पीस ऑफ लैंड अगर हम बात करें तो इसी तरह से जिस तरह उसको प्रोटेक्शन दी जाती है इसी तरह जो ह्यूमन माइंड की क्रिएशन है जो कोई इन्वेंशन है ह्यूमन की उसको हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं उस ऑनर को जिसकी वो इन्वेंशन तो बाय डेफिनेशन जो आपको विकीपीडिया पर भी मिल जाती है डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं जिसमें कहते हैं कि ए पेटेंट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट गिवस इट्स ऑनर द लीगल राइट टू एक्सक्लूड others from making using and selling an invention for a limited period of years pehli baat wo aapko again clear karta hai wo aapko kehta hai ki intellectual property ki ek form hai jo aapke owner ko yani ki jo jiski ek human mind ki jo invention hai jisko hum patent ke through protect karte hain jo uska owner hai उसको एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है कौन सा राइट दिया जाता है वो उस प्रोडक्ट को बना रहा है उसे यूज कर रहा है और उसे सेल कर रहा है फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ इयर्स यानी कि इसकी भी एक स्पेसिफिक टाइम है जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा तो कॉपीराइट्स में कि डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क जो कॉपी के थ्रू प्रोडक्ट किया जाता है उसकी डिफरेंट रेंज है जिसमें वो किया उसे प्रोटेक्ट किया जाता है इन एक्सचेंज फॉर पब्लिशिंग एंड एंड एवरी पब्लिक डिस्प्लेयर ऑफ द इन्वेंशन जिससे यानी कि वो चीज मार्केट में आ गई है लोगों को उसको देख रहे हैं लोग उसे यूज कर रहे हैं लेकिन जो उसका एक्चुअल राइट है यानी कि उसको किस हद तक लोगों को देना है किस हद तक वो चीज शेयर होनी है उसका राइट उस ऑनर के पास ही रहेगा दिस इज वट ए पेटेंट इज आई होप बाई द डेफिनेशन पेटेंट इज क्लियर टू यू और सिंपल चीज फॉर नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड पेटेंट जो ह्यूमन माइंड की क्रिएशन है जो ह्यूमन इन्वेंशन है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक फॉर्म से विच इज पेटेंट हम आगे चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल वन और सेक्शन एट हमें कहता है 
is to promote the progress of science and useful arts by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writing and discoveries yani ke unki article 1 section 8 mein clearly wohi baat state ki gayi hai ki jo aap aapne basically jo human mind ki creation hai जो उन्होंने क्रिएट किया है जो भी उनकी इन्वेंट किया है उन्होंने जो उनकी डिस्कवरीज हैं उनको एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या देते हैं ये राइट देते हैं कि वो अपनी उस डिस्कवरीज को उन इन्वेंशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वाया पेटेंट उसके बाद आगे बात करते हैं पेटेंट गिफ्ट एंड इन्वेंटर मोनोप्ले in an invention this means that invention inventor is given the exclusive right monopoly ka wo next mein aapko meaning bata raha hai jahan pe wo keh raha hai ki monopoly in an invention exclusive right theek hai ke wo us us invention ka jo exclusive right hai wo kiske paas hai uske owner ke paas hai aur maybe it's a इस बाई डिफॉल्ट थिंग के ऑब्वियस ही बात है जिसने जो चीज बनाई है उसका राइट right उसी के पास होगा इफ टू पीपल कीप इन माइंड दैट थिंग विच आई अपेयर यू बिफोर जो साबरी ब्रदर्स वाली कवाली की बात हुई थी जो जिस पर उन्होंने क्लेम किया था कि अदनान सभी ने दे हैव टुक दिस थिंग तो उस पर क्लेम करने के बाद बाई द लॉ वो चीज प्रूव हो गई थी तो यानी कि ऑनर के पास राइट होगा लेकिन उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें कि यानी कि कोई उसका मिस यूज ना कर सके हमें इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ी जिसमें से एक पेटेंट है और इसी के बारे में बता रहा है कि बेसिकली यूएस स्टेट वो जबान दे हैव इनिशिएटेड दिस थिंग और उन्होंने लॉ बनाया जिसका आर्टिकल वन और उसके सेक्शन एट में स्पेसिफिकली वो फ्रेज लिखी हुई है वो लाइन लिखी हुई है जिसमें वो बता रहा है कि हम इन्वेंटर को एक स्पेसिफिक राइट दे रहे हैं कि वो अपनी डिस्कवरीज को अपने इन्वेंशन को प्रोटेक्ट कर सकता है और उसके बाद वो कह रहा है कि इन्वेंटर के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि फॉर द डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम वो क्या कर सकता है अपनी डिस्कवरीज को प्रोटेक्ट कर सकता है हम चलते हैं आगे अब अगेन वो कहता है पेटेंट राइट के बारे में यूएस गवर्नमेंट क्या बात करती है Uh, a patent is granted by the US government that entitles the owner to exclude other firms yani ke ab owners ke paas kya right hai making using selling offering to sell and importing into the united states and patent uh, patented invention aap usko bana rahe hain aap use use kar rahe hain aap use sell kar rahe hain and offering to sell for import ab import bhi kar rahe hain lekin uska jo right hai that is क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट एज यूनाइटेड स्टेट तो उन्होंने अपने बारे में लिखा हुआ बट राइट नाउ पाकिस्तान में भी देखते हैं कि बाई द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई विल गिव यू शॉर्ट असाइनमेंट जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे तो पाकिस्तान में पेटेंट राइट पेटेंट प्रोटेक्टेड चीजें कैसे होती हैं तो इस डेफिनेशन को देख के आपके माइंड में ये आता है कि बाई दे ब्रिटेन यूनाइटेड स्टेट बिकॉज यूनाइटेड स्टेट इज टॉकिंग अबाउट देयर पेटेंट राइट ठीक है तो इस वजह से हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि पेटेंट के राइट जो दिए जा रहे हैं पेटेंट के राइट जो दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं किसे दिए जा रहे हैं उसके ऑनर को दिए जा रहे हैं दैट ही शी कैन मेक मेक द इन्वेंशन उसको यूज कर सकते हैं उसे सेल कर सकते हैं एंड ऑफर टू सेल कर सकते हैं आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यूज नाउ इट्स मूव फॉरवर्ड अब हमारे पास क्वेश्चन आता है वट्स द पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन फॉर अ पेटेंट यानी कि ट्वेंटी ईयर्स प्रोटेक्ट ट्वेंटी ईयर ऑफ पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन इज गिवन फॉर द इन्वेंशन जो भी आपकी बेसिकली आपकी इन्वेंशन जिस टाइम पर हुई उसके बाद आपको ट्वेंटी ईयर की होती है प्रोटेक्शन होती है पेटेंट के थ्रू अब उसके बाद है वॉट इज पेटेंटेबल दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप कह सकते हैं कि वो पेटेंटेबल है तो क्वेश्चन आता है जी इसका आंसर आता है जी एनी थिंग अंडर द सन दैट इज मेड बाय द मैन यानी कि एनी थिंग दैट इज द्यूमन क्रिएशन जो ह्यूमन माइंड की इन्वेंशन है वो आपकी पेटेंटेबल है ठीक है अब इस ये एक बड़ी एक बहुत 
मुझे बहुत सी एक लाइन में डिस्क्राइब किया गया एनी थिंग अंडर द सन दैट इज मेड बाई द मैन यानी वो चीज़ जिसको इंसान ने बनाया है उसको हम वो कह सकते हैं हम पेटेंट में बनाए लेकिन ये बहुत टाइम में बात की हुई है लेकिन अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी कॉपीराइट में कवर हो जाती हैं ठीक है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो आपकी ट्रेडमार्क के अंडर प्रोटेक्टेड हो जाती हैं तो इसी तरह तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जिस जो पेटेंटेबल नहीं होगी हम उनके बारे में आगे जाकर बात करेंगे अब उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं जो भी आपने कोई न्यू यूजफुल प्रोसेस फाइंड आउट किया है कोई मशीन कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई कॉम्पोजिशन ऑफ मेटल या आपने कोई भी इम्प्रूवमेंट की है किसी करंट कंडीशन के अंदर या किसी करंट मशीन के अंदर ठीक है यानी कि अगर आप कह सकते हैं कि जैसे कि आपने एक बी पी ऑपरेटर्स था ठीक है पहले वो इतने पर्सन बना हुआ था उसके बाद आपने उसे इन्हेंस किया आप डिजिटल वॉस लेके इट्स एन इन्वेंशन काम हुआ हुआ था नाइन्टी परसेंट पहले लेकिन आप उसको कहाँ पे लेके नाइन्टी नाइन परसेंट पे लेके तो वो चीज़ आपकी पेटेंटेबल हो जाएगी ठीक है आपने कोई यूजफुल प्रोसेस डिजाइन किया किसी चीज़ को चलाने के लिए वो पेटेंटेबल है आपने कोई मशीन बना दिया आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई कॉम्पोजिशन ऑफ मेटर आपने कोई फॉर्मूला दे दिया कोई मेडिसिन बनाने का ये सारी चीज़ें आपकी पेटेंट प्रोटेक्टेड आ जाती हैं ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि वो कहता है कि अगर आप स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं तो मशीन और मशीन में वो आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता है अगर आप स्क्रू ड्राइवर अगर आपने बनाया तो दैट इज आल्सो ए पेटेंट डेबल उसके बाद वो आपको कहते हैं एक इम्प्रूव मशीन यानी कि अब एक स्क्रू ड्राइवर था अब आपने उससे बेहतर चीज़ बना दी बात समझ रहे हैं जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल कोड की यानी कि आपके पास पहले एक मैनुअल बी पी ऑपरेटर्स था आप उसे डिजिटल पे लेके यानी कि आप जो डे बाई डे चेंज भी लेके आ रहे हो एग्जिस्टिंग चीज़ों में आपने उससे बेहतर चीज़ बना लिया तो वो भी आपकी पेटेंटेबल है तीसरी चीज़ वो आपको कह सकता है कंपोजिशन कंपोजिशन यानी न्यू ड्रग्स यानी कि आप जो न्यू मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं ड्रग्स की मुराद आपने वो बोले ड्रग्स भी लेने and they are talking about the medicine and the medication we are having the people use in daily life तो आपने कोई मेडिसिन का फॉर्मूला दे दिया जैसे कि आप अक्सर आजकल देख रहे हैं कि कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन है तो एवरी वन इज डूइंग क्या कह सकते हैं हम इस चीज को कि एवरी वन इज एक्सपेरिमेंटिंग बेस्ट इन इंडिया एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कुछ लोग एंटीबॉडीज वाला प्लाज्मा वाले की एग्जाम आती है कुछ लोग डिफरेंट जो करंटली हम लोग मलेरिया जैसी डिजीज के लिए ये या हम लोग टाइफाइड में जो मेडिसिन लेते हैं उन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि उसको कोविड कोरोना के जरिए भी किया जा सके नहीं यानी कि आप कोई भी चीज़ तो ये भी बेसिकली अगर इसका कोई सोल्यूशन अप्रूव हो जाता है जैसे एंटीबॉडीज वो प्लाज्मा वाला प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा जो दिया जा रहा है वो अप्रूव हो गया तो बेसिकली वो भी एक किसकी तरफ से आइडिया था तो वो उस उस डॉक्टर की मेंशन काउंट होगा उसके बाद है मेथड ऑफ मेकिंग किसी चीज़ को बनाने का तरीका उसको यूज़ करने का वे और उसको ट्रीटमेंट यानी कि उसको ट्रीट कैसे किया जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल वो आगे आपको बता रहा है कि मेथड फॉर ट्रीटिंग ए डिजीज एक डिजीज को ट्रीट कैसे करना है ठीक है जैसे कि अगर हम सिंपल बात करते हैं ना जैसे कोई एक बीमारी है उसका वे फॉरवर्ड क्या होगा कौन सी मेडिसिन दी जाएगी किस तरह के इंजेक्शन लगाए जाएंगे तो दे इज द प्रॉपर प्रोसेस यानी कि अगर आप अगर आपको टाइफॉइड फीवर होता है तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको कुछ मेडिसिन देता है कुछ चीज़ें देता है तो दीज आर प्रीवी एक्सपेरिमेंटेड बाय द साइंटिस्ट बाय द योर डॉक्टर्स जिसको अप्रूव किया जाता है और उसके बाद व्हेन दे हैव दिस स्टडी तो उसके बाद दे पीपल गेट टू नो ओके कि हमने अगर कोई चीज़ हमने कोई काम करना है तो हमने इसको देखना है तो आप देख रहे हैं कि डे बाई डे हमारी साइंस में चेंज आ रहा है ठीक है तो हम डे बाई डे इसमें चेंज आने की वजह से हम देख रहे हैं कि बेटर से बेटर वे तरफ हम मूव कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अगला क्वेश्चन आता है कि ओके हमें समझ आ रही है आप कौन सी चीज़ें पेटेंटेबल हैं आप क्वेश्चन ये है वट कैन नॉट बी पेटेंटेड तो वो कहते हैं कि इसमें सिर्फ फ्यू लिमिटेशन है यानी कि एक साइंटिफिक थ्यूरी को पेटेंटेबल नहीं है यानी कि लॉ ऑफ फिजिक्स अगर मैं कहती हूँ लॉ ऑफ मोशन है ठीक है लॉ लॉ ऑफ ग्रेविटी है या कोई भी चीज़ है इट कैन नॉट बी पेटेंटेड 
ठीक है लेकिन अगर उस लॉ को उस फिजिक्स के लॉ को यूज करके कोई मशीन बनाई जा रही है तो दैट मशीन इज पेटेंटेबल बट नॉट दैट लॉ आई होप इट इज क्लियर टू यू नेक्स्ट वो कहते हैं मैथमेटिकल मेथड यानी कि अगर एक कैलकुलेट एक स्क्वेयर रूट को कैलकुलेट करने का एक मेथड है दैट इज ऑलरेडी गिवन बाय द मैथमेटिशियन लेकिन इट कैन नॉट बी अ अटेंटेबल थिंग बाय सम वन बाय सम पर्सन लेकिन इस इसी मैथमेटिकल मेथड को यूज करते हुए आप आपने इसे किसी मशीन में किसी कैलकुलेटर में या किसी इस तरह की चीज में यूज किया तो इट वुड बी पेटेंटेबल बट दैट मेथड एंड दैट लॉ ऑफ फिजिक्स इज नॉट पेटेंटेबल हम चलते हैं आगे और जिसमें आगे बात करते हैं कि आपका लिटरेसी और ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क जो है वो आपका ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है आप लोगों का कॉपी राइट के थ्रू तो ऑब्वियसली बात है दैट आल्सो नॉट कम अंडर दिटेंट उसके बाद आगे आ जाती हैं आपकी जो प्रेजेंटेशन और इंफॉर्मेशन है वो भी हम क्योंकि कॉपी राइट के लॉ के जरिए प्रोटेक्ट करते हैं तो इसीलिए दैट वुड आल्सो बी नॉन बी अ पार्ट ऑफ दिस और उसके अलावा जो आपकी आप लोगों के जो आ, आपके बिजनेस रन करने के लिए आपके जो आइडियाज होंगे एक गेम करने के लिए खेलने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजीज होंगी कंप्यूटर प्रोग्राम को कैसे यूज किया जाएगा ठीक है तो ऑल दीज आर थिंग्स आर नॉट प्रिंटेबल उसके बाद है हु इज एंटाइटल्ड टू पेमेंट अच्छा जी अब यहाँ पे मतलब के बात आती है कि कब हमने कहा जाएगा कि ओके इस पर्सन ने जो इन्वेंशन दिया है इसको हम कह देते हैं दैट इज पेटेंट पर तो यूएस पेटेंट राइट ने अवॉर्डेड टू द फर्स्ट टू इन्वेंट अच्छा जी उन्होंने कहा कि जी पेटेंट बेसिकली इन्वेंशन पे दी जा रही है ठीक है पेटेंट राइट जो होती है किसी भी पर्सन को जिसकी ह्यूमन माइंड की क्रिएशन है उस पे दिया जा रहा है तो बेसिकली इन्वेंशन कंसिस्ट ऑफ कंसेप्शन ठीक है जब हम इन्वेंशन की बात कर रही हैं क्योंकि ह्यूमन माइंड क्रिएशन जो होगी वो प्रोटेक्टेड होगी पेटेंट से तो इन्वेंशन किस पे कंसिस्ट होती है इन्वेंशन कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेप्शन कॉन्सेप्शन क्या है कॉन्सेप्शन जब आप कोई चीज इन्वेंट करते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में कोई चीज आती है राइट तो मेंटल पार्ट ऑफ जो इन्वेंशन है ठीक है वो आपका क्या कहलाता है कॉन्सेप्शन यू हैव टू कीप इन माइंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी कि मेंटल पार्ट ऑफ योर इन्वेंशन वो क्या बन जाएगा आपका कॉन्सेप्शन उसके बाद आता है आपका रिडक्शन okay. रिडक्शन टू प्रैक्टिस अब जब एक कॉन्सेप्शन चीज होगी दैट वॉज द मेंटल पार्ट अब रिडक्शन आर टी पी क्या है इसमें दो चीजें होती हैं एक एक्चुअल आर टी पी और एक होती है कंस्ट्रक्टिव आर टी पी रिडक्शन टू प्रैक्टिस इज वर्ट इट इज एक्चुअली वेन यू आर बिल्डिंग यानी कि एक चीज आपने माइंड में क्रिएशन होगी आइडिया आ गया मेंटल इज जो पार्ट है कॉन्सेप्शन दैट इज ऑलरेडी डन अब आ जाते हैं और रिडक्शन टू प्रैक्टिस अब आप उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ रहे हो तो जब आप वो प्रोडक्ट जिसको आप जिसकी आइडिया आपके माइंड में आया था और जब आप उसकी एक्चुअल वर्किंग की तरफ जाते हो तो आप किस में लाइक कर रहे हो आप एक्चुअल आर्टी पी में लाइक कर रहे हो तो वो क्या कह रहे हैं बिल्ड और कंडक्ट द क्लेम प्रोडक्ट मेथड प्रोडक्ट भी हो सकती है मेथड भी हो सकता है इट कुड भी एनी थिंग जो जिसकी हमने पीछे डिस्कशन की एंड वेरीफाई दैट इट वर्क फॉर इंटेंडेड पर्पजेज किस पर्पज के लिए जिसके लिए आपने सोचा था तो यहाँ पे आप उस प्रोडक्ट को या उस मेथड को आप बना रहे हो और उसे क्रॉस सेट भी कर रहे हो यानी कि वेरीफिकेशन ठीक है वेलीडेशन और वेरीफिकेशन वी हैव स्टडीड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो आपको बड़ी अच्छी तरीके से उसका आइडिया होगा कि वेलीडेशन और वेरीफिकेशन क्या तो एक्चुअल आर क्या है एक कॉन्सेप्शन वो दार्ट मेंटल पार्ट और एक्चुअल आर टी पी जहाँ पे आप उस प्रोडक्ट को उस मेथड को या उस मशीन को बनाने की तरफ जा रहे हो ठीक है और उस पर आप ये चीज क्रॉस चेक भी कर रहे हो क्रॉस वेरीफाई भी कर रहे हो कि वो चीज आपने जैसे सोची थी जिस पर्पज के लिए सोचा था वैसे काम कर रही है या नहीं कर रही और उसके बाद इसका आगे जब वो चीज डन हो जाती है देन इसका दूसरा पार्ट आता है रिडक्शन टू प्रैक्टिस का ही कंस्ट्रक्टिव आर टी पी 
जिसमें एक्चुअली आप क्या करते हो अपनी पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल कर देते हो जिसमें ये क्लियर में हो जाता है ओके दैट्स दैट इज योर इन्वेंशन यू हैव डेड इट और आप एक नई चीज लेके आए हो तो वो होती है आपकी क्या कहती है वो कंस्ट्रक्टिव आर्टिकल की बात है अब आगे आगे आती है डेलीगेंस डेलीगेंस क्या है डेलीगेंस इज द एफर्ट बिटवीन द कंसेप्शन जो आपकी कंसेप्शन और डिडक्शन टू प्रैक्टिस के दरमियान जो एफर्ट आ, आ, आ रही होती है यानी कि कंसेप्शन पार्ट को एक्चुअल बिल्डिंग पार्ट में लेके आने के लिए और उसके दरमियान में यानी एक आपके माइंड में जो आइडिया आया उस आइडिया को प्रोजेक्ट करने के लिए एक रियल लाइफ में और प्रोजेक्ट कैसे करना है किस तरह वो प्रोजेक्ट बननी है उसके बाद वो बन गया है और वो फाइल हो जाए इसकी पेटिंग लगी इसके दरमियान में जो एफर्ट लग रही है वो क्या कहलाती है वो आपकी डेलीगेंस कहलाती है आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेंशन तो वेन समन स्टॉक अबाउट द इन्वेंशन तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कॉन्सेप्शन होती है रिडक्शन टू प्रैक्टिस होती है और इन दोनों के दरमियान में जो एक्चुअल एफर्ट लग रही होती है स्टार्ट से लेकर एंड तक वो क्या कहलाती है वो आपकी डेलीगेंस कहलाती है एंड दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम यू पेपर फ्रॉम यू पेपर एस्पेक्ट ओके अब अगली चीज है कि आपने कैसे पेटेंट प्रोटेक्शन करनी है सक्सेसफुल पेटेंट प्रोटेक्शन क्या होती है व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेंट समथिंग या आपके माइंड में कोई आइडिया है तो आप सबसे पहले आपने एक अच्छी नोटबुक मेंटेन करनी है ठीक है लेबोरेटरी नोटबुक यहाँ पर लिखा विच मीन्स लाइक यू हैव टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम द डे वन डेट डेट बाई डेट उसे मैंशन करें ताकि आपको क्लैरिटी होके ओके वट यू आर गोइंग टू डू और इन फ्यूचर वैन यू आर गोइंग टू क्लेम इट फॉर द पेटन तो आपके पास प्रॉपर चीज़ें हों प्रॉपर एस्पेक्ट हों जिससे जो ये चीज शो कर रहे हों कि दैट इज एक्चुअली ये आपकी ही इन्वेंशन है आपने किसी का काम लिया नहीं होगा उसके बाद है रूटीनली साइन एंड डेट योर नोटबुक इवन प्रायर टू एक्चुअली अकम्पलिश योर ऑब्जेक्टिव ठीक है ये बात मैंने आपको पहले ही कर दी यानी कि आपने प्रॉपरली अपनी नोटबुक पे वट एवर यू आर गोइंग टू डू या यू आर डूइंग इन योर डे आप उसको स्पेशल डेट के साथ मार्क करें उसके बाद हैव रिकॉर्ड विटनेस विद द सिग्नेचर एंड डेट बाय द ऑब्जेक्टिव विटनेस इन नॉन इन्वेंटर यानी कि वो कह रहा है कि आप विटनेस पीपल यानी जो जो आर विटनेस इस बात के दैट्स यूर इन वेंचर आप तो खुद तो ऑब्वियस ही बात है यू आर दन लेकिन आपके लिए बिल्कुल गई और कहते जब आप कोर्ट में जाते हो तो आप खुद को सही और गलत प्रूफ करने के लिए आप खुद काफ़ी नहीं होते तो विटनेस भी रिक्वायर्ड होते हैं इसी तरह यहाँ पे भी आप अदर पीपल जो जो पार्ट है उस चीज़ का जो देख रहे हैं आपको ये काम करते हुए चीज़ बनाते हुए तो आप उनको एज अ विटनेस यूज करें उनके लिए प्रॉपर सिग्नेचर वगैरह और उस प्रॉपर चीज़ को डायरी में मेनटेन करें ताकि इन फ्यूचर वैन यू आर गोइंग टू फाइल द पेटेंट एप्लीकेशन तो आपको उसके लिए मुश्किल ना होगा ओके अब हमें पेटेंट कब करना है वन टू पेटेंट जब आप आइडेंटिफाई कर लें किसी इनोवेशन को फिर आप उसकी रिसर्च को और उसकी डेवलपमेंट वगैरह की क्लैरिटी आपके माइंड में आ जाए बल्कि एक इनोवेटिव चीज़ आपने सोच ली है और आपने वैल्यूएट भी कर लिया उसकी रिसर्च को उसकी डेवलपमेंट को भी क्लैरिटी होती है देन यू आर गोइंग टू ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू फाइल एंड पेटेंट एप्लीकेशन क्योंकि आपका काम है एंड यू वॉन्ट टू मेक इट सिक्योर और अब अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद वट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द पेटेंट तो जनाब पेटेंट की रिक्वायरमेंट क्या है न्यू और नॉवल वो चीज़ न्यू होनी चाहिए ठीक है मतलब नॉट ऑलरेडी नॉट ठीक है अब राइट ना अगर हम बात करें तो आप ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल मार्केट में बिल्कुल नई चीज़ उठा के ले आओगे जिसका नाम निशान भी नहीं होगा टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब आप क्या कह रहे हो क्राइम जो एग्जिस्टिंग चीज़ें आप उनमें तो ना कोई चेंज लेके आ रहे हो ठीक है वो चीज़ यूजफुल होनी चाहिए उस डिटेल की ए, ए, उसकी रिटर्न डिस्क्रिप्शन आपके पास होनी चाहिए डिटेल ऑफ द इन्वेंशन उसके बाद है एनेबल्ड uh, यानी कि आपने क्लियरली बताया होना चाहिए कि आप uh, इस इन्वेंशन को कैसे बनाया है और इसको यूज़ कैसे किया जाएगा और उसके बाद है बेस्ट मोड यानी कि आपने द प्रेफर्ड वे ऑफ प्रैक्टिसिंग द इन्वेंशन नोन टू द इन्वेंटर एज द पेलेंट डे वे यू आर क्लियरली डिस्क्राइबिंग कि आपने 
कैसे इसको प्रैक्टिस में लेके आई इस इन्वेंशन को आप फिर डिटेल्स बताएंगे यानी कि जो प्रीवियस आपने डिटेल्स पढ़ी हैं आपने उसकी लेबॉर्ट्री नोटबुक बनानी है आपने उसका डेली रिकॉर्ड मेंटेन करना है विटनेस रखना है क्यों दीज आर द रिक्वायरमेंट्स बेस्ट नोट ये है कि वेन यू विल हैव ऑल द डिटेल विद द डेट एंड मार्क एंड यू विटनेस पीपल इट वुड बी ईजी फॉर यू टू गेट टू गेट द पेटेंट प्रोटेक्टेड योर प्रोडक्ट या मशीन बट एवर यू विल हैव तो ये सारी चीजें आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द पेटेंट पेटेंट हैं और यू हैव टू फॉलो इफ यू वॉन्ट टू मेक योर प्रोडक्ट पेटेंट in Pakistan mm, and thank you so much for today's lecture but we have studied hum usko zara ek overview le lete hain humne aaj dekha aur humne dekha ki patent basically kya hai patent ek intellectual property ki form hai to what is patent protected wo jo human mind ki creation hai jo ek new invention hai usko hum log patent protected kar sakte hain theek hai और बेसिकली यूएस यूएस ने इसको सपोर्ट किया था एंड दैट वाज स्टार्टेड बाय द यूएस फेडरल लॉ और उनके उनके आर्टिकल आई थिंक सेक्शन एट आर्टिकल वन में उन्होंने क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है कि बट इट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द पेटेंट और किस तरह एक्सक्लूसिव राइट दिए जाते हैं फॉर मेकिंग यूजिंग एंड सेलिंग और ऑफरिंग टू सेल किस को ऑनर को 